నమస్కారం మీరు చూస్తున్నారు బడ్జెట్ టెక్నాలజీ ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అందరికి థ్యాంక్స్ ఎందుకంటే నేను ముందు వీడియోలో నాకు సపోర్ట్ కావాలని అడిగినప్పుడు అందరూ నాకు వాట్సాప్లోను యూట్యూబ్లో కామెంట్స్ పెడుతున్నారు సో అందరికి మీ సపోర్ట్ అందించినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ ఇంకా ఇంకా సపోర్ట్ మీ నుంచి కావాలని నేను కోరుకుంటున్నాను సో ఈరోజు మన వీడియో వచ్చేసి మీలో చాలామంది ర్యామ్కి రోమ్కి చాలామంది డిఫరెన్స్ తెలియక మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు సో ఈరోజు మన వీడియోలో ర్యామ్కి రోమ్కి డిఫరెన్స్ మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం సో ఫస్ట్ ర్యామ్ వచ్చేసి ర్యామ్ అంటే ర్యాండమ్ యాక్సిస్ మెమరీ రోమ్ అంటే రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ సో ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటి రెండు డేటాని స్టోర్ చేసేవి కదా అని చాలామంది అనుకుంటారు కానీ కాదు ఏంటంటే ఫస్ట్ ర్యామ్ అంటే ఏ మెమరీ అయితే డేటాని లోడ్ చేసి ప్రాసెస్ చేస్తుందో దాన్ని ర్యామ్ అంటాం ఏదైతే మెమరీ డేటాని స్టోర్ చేస్తుందో దాన్ని రోమ్ అంటాం సో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి సింపుల్గా చెప్తాను ఏంటంటే ఇప్పుడు ర్యామ్ ఉందనుకోండి ర్యామ్ ఏం చేస్తుందంటే మనం గూగుల్ ప్లే స్టోర్లో యాప్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాం కదా ఫోన్లో ఆ యాప్స్ ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత అది స్టోర్ చేసేది రోమ్ కానీ మనం ఎప్పుడైతే ఆ యాప్ని యూజ్ చేయడానికి యాప్ ఓపెన్ చేసి వాడతామో ఆ యాప్ని లోడ్ చేసి ప్రాసెస్ చేసే దాన్ని ర్యామ్ అంటాం పోనీ ఇంకా సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఏదైతే ర్యామ్ పవర్ ఉన్నప్పుడే ఫోన్లో పవర్ ఉన్నప్పుడే డేటాని లోడ్ చేసి ప్రాసెస్ చేస్తుందో దాన్ని ర్యామ్ అంటాం ఒకవేళ పవర్ పోతే సడన్గా ఆ మెమరీలో లోడ్ చేసి ఉన్న డేటా అంతా పోతుంది దాన్ని ర్యామ్ అంటాం తర్వాత రోమ్ వచ్చేసి రోమ్ అంటే జస్ట్ దాని పని ఏమంటే జస్ట్ అది డేటాని స్టోర్ చేస్తుంది అనమాట ఇదే ఫ్రెండ్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను సింపుల్గా ర్యామ్కి రోమ్కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది ఏదైతే మెమరీ డేటాని లోడ్ చేసి ప్రాసెస్ చేస్తుందో దాన్ని ర్యామ్ అంటాం ఏదైతే మెమరీ డేటాని స్టోర్ చేస్తుందో దాన్ని రోమ్ అంటాం ఫ్రెండ్స్ మీకు ర్యామ్ కి రోమ్ కి మధ్య డిఫరెన్స్ తెలిసిందని అనుకుంటున్నాను సో ఇప్పుడు మనం ర్యామ్ టైప్స్ చూద్దాం ర్యామ్ లో టూ టైప్స్ ఉన్నాయి దాన్ని డి ర్యామ్ ఎస్ ర్యామ్ అంటారు డి అంటే డైనమిక్ ర్యామ్ మీరు జనరల్ గా షామి కానీ రెడ్మీ కానీ హానర్ కానీ లినో కానీ యాప్స్ మనం రీసెంట్ యాప్స్ నుంచి వాటిని క్లియర్ చేయగానే అది ర్యామ్ ని రిఫ్రెష్ చేయమని అడుగుతుంది క్రాస్ మార్క్ ఉండి దాని చుట్టూ సర్కిల్ ఉంటుంది దాన్ని టచ్ చేయగానే ర్యామ్ ఫోన్లో ఉన్న ర్యామ్ రీఫ్రెష్ అవుతుంది అనమాట దీన్ని డైనమిక్ ర్యామ్ అంటారు ఇది సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ ర్యామ్తో పోల్చుకుంటే కాస్ట్ తక్కువ సో సెకండ్ ర్యామ్ వచ్చేసి ఎస్ ర్యామ్ ఎస్ ర్యామ్ అంటే స్టాటిక్ ర్యామ్ అనమాట దీన్ని మనం రిఫ్రెష్ చేయకలేదు కానీ ఇది కాస్ట్ ఎక్కువ మనం ఎక్కువ డి ర్యామ్ని ఫోన్స్లోనే చూస్తుంటాం చాలామంది డి ర్యామ్నే ఇస్తుంటారు ఎందుకంటే కాస్ట్ తక్కువ కాబట్టి ఎస్ ర్యామ్ మనం చాలా రేర్గా చూస్తుంటాం సో ఫ్రెండ్స్ ర్యామ్స్లో జనరేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి వాటినే డిడిఆర్ అంటాం డిడిఆర్ అంటే డబుల్ డేటా రేట్ దీంట్లో ఇప్పుడు వచ్చేసి ఫైవ్ జనరేషన్స్ వరకు ఉన్నాయి డిడిఆర్ వన్ డిడిఆర్ టూ డిడిఆర్ త్రీ డిడిఆర్ ఫోర్ డిడిఆర్ ఫైవ్ ఈ జనరేషన్స్ ఉన్నాయి డబుల్ డేటా రేట్ అంటే మనం ఏదైనా డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేసేటప్పుడు కానీ దాన్ని స్పీడ్ని డినోట్ చేస్తుంది ఈ జనరేషన్ ఈ జనరేషన్స్నే డిడిఆర్ డిడిఆర్ టూ డిడిఆర్ త్రీ డిడిఆర్ ఫోర్ డిడిఆర్ ఫైవ్ ర్యామ్స్ అంటాం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి ర్యామ్ అంటే ఏం లేదు జస్ట్ ఏదైనా స్టోరేజ్ని లోడ్ చేసి ప్రాసెస్ చేస్తుంది దాన్ని ర్యామ్ అంటాం వీటిలో చెప్పాను కదా టూ టైప్స్ ఆఫ్ ర్యామ్స్ ఉంటాయి డి ర్యామ్ అంటే డైనమిక్ ర్యామ్ తర్వాత ఎస్ ర్యామ్ అంటే స్టాటిక్ ర్యామ్ ఉంటాయి స్టాటిక్ ర్యామ్ రేట్ ఎక్కువ డైనమిక్ ర్యామ్ కాస్ట్ ఎక్కువ సో ఫ్రెండ్స్ ఈ ర్యామ్ డిడిఆర్ ర్యామ్ జనరేషన్స్ వచ్చేసి నానోమీటర్ టెక్నాలజీ మీద బేస్ అయి ఉంటుంది నానోమీటర్ టెక్నాలజీ అంటే మీకు ఆల్రెడీ తెలిసిందే నానోమీటర్ టెక్నాలజీ అంటే ఏదైనా ఒక ప్రొసెసర్ కానీ చిప్ కానీ దాని సైజ్ తగ్గుతూ వస్తుంది అది ఎంత తగ్గుతూ వస్తుందో అంత పవర్ ఎఫిషియంట్గా తర్వాత తక్కువ హీట్ని జనరేట్ చేస్తుంది అనమాట అర్థమైంది కదా ఫ్రెండ్స్ ర్యామ్లో జనరేషన్స్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఈసారి మీరు ఫోన్ కొనేటప్పుడు త్రీ ర్యామ్ ఇచ్చినా సరే ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ ఇచ్చినా సరే అది డిడిఆర్ త్రీ కానీ డిడిఆర్ టూ కానీ అయి ఉంటే మాత్రం మీరు కొనినా వేస్టే చాలామంది నన్ను అడుగుతున్నారు త్రీ జీబీ ర్యామ్ ఉన్నా సరే ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ ఉన్నా సరే ఫోన్ ఎందుకు హ్యాంగ్ అవుతుంది భయ్య అని నన్ను చాలామంది అడిగారు ఎందుకంటే ఈ జనరేషన్స్ వల్లే మీరు ఇస్తారు చాలా ర్యామ్ ఇస్తారు త్రీ జీబీ ఇస్తారు ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ ఇస్తారు సిక్స్ జీబీ ర్యామ్ ఇస్తారు కానీ ర్యామ్ ఇచ్చింది ఏ జనరేషన్లో త్రీలోనా ఫోర్లోనా ఫైవ్లోనా ఈ డిఫరెన్స్ తెలుసుకోండి మీరు జిఎస్ఎం మరేనా అని గ్యాజెట్ అండి టీవీలో వీటిలో సెర్చ్ చేయండి మీ కొ
ఇప్పుడు డిడిఆర్ టూ కానీ డిడిఆర్ ఫైవ్ కానీ డిఫరెన్స్ చూసుకుంటే డిడిఆర్ టూ అంటే ముందు ముందు వచ్చిన ర్యామ్ మీద ఇది టూ టైమ్స్ ఫాస్ట్గా ఉంటుంది అదే డిడిఆర్ ఫైవ్ తీసుకోండి డిడిఆర్ ఫైవ్ టూ మీద త్రీ టైమ్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది అందుకే డిడిఆర్ ఫైవ్ ఫిఫ్త్ జనరేషన్ వచ్చింది కానీ ప్రస్తుతం వచ్చే ఫోన్స్లో మ్యాక్సిమం డిడిఆర్ ఫోర్ ర్యామ్ ఇస్తారు మనం పీసీలో వాడే ర్యామ్ కూడా మ్యాక్సిమం ఎక్కువ డిడిఆర్ ఫోర్ ఉంటుంది డిడిఆర్ ఫైవ్ కాస్ట్ ఎక్కువ ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ ర్యామ్ వల్ల ఉపయోగాలు ఏంటి ర్యామ్ ఎంత ఉండాలి ర్యామ్ ఉంటే లాభాలు ఏంటి వాటి గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం సో మీరు జనరల్ యూజర్ అయితే మామూలుగా ఫోన్ ఫోన్ కాల్స్కి జస్ట్ సోషల్ కమ్యూనికేషన్స్కి యూజ్ చేసేవారు అయితే మీకు వన్ టూ టూ జీబీ ర్యామ్ వరకు సరిపోతుంది అదే కాదు మేము గేమర్ని కాదు మేము గేమ్స్ ఎక్కువ ఆడుతుంటాం మల్టీ టాస్క్ ఎక్కువ చేస్తామంటే మీకు ఖచ్చితంగా టూ జీబీ కానీ త్రీ జీబీ కూడా మ్యాక్సిమం సరిపోదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు గేమర్స్ అయితే మీరు ఖచ్చితంగా మీకు కనీసం ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ మీ ఫోన్లో ఉండాలి ఎందుకంటే మీరు మల్టీ టాస్క్ని చేసినప్పుడు మనం యాప్స్ ఒక దాని నుంచి వేరే రీసెంట్ యాప్స్ నుంచి ఒక యాప్ నుంచి వేరే యాప్కి జంప్ అయినప్పుడు ఆ ర్యామ్ మళ్ళీ తిరిగి లోడ్ చేయకూడదు అలా లోడ్ చేసిందంటే అది పాత జనరేషన్ ర్యామ్ అన్నట్టు మ్యాక్సిమం ఇప్పుడు మీరు ఫోన్ కొనాలి అనుకుంటే ఖచ్చితంగా ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ కానీ త్రీ జీబీ ర్యామ్ కానీ ఉండే ఫోన్ కొనుక్కోండి తర్వాత ఎందుకు ఎక్కువ ర్యామ్ ఉన్న ఫోన్ తీసుకోమని అడుగుతున్నాను అంటే అది మనం ఏదైనా యాప్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు దాన్ని బేగా లోడ్ చేసి దాన్ని బేగా ప్రాసెస్ చేస్తుంది తర్వాత మనం మల్టీ టాస్కింగ్ కూడా ఏం ల్యాగ్ లేకుండా ఫాస్ట్గా ఒక యాప్ నుంచి వేరే యాప్కి వెళ్ళి అలా మల్టీ టాస్కింగ్ చేసుకోవడానికి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఎక్కువ ర్యామ్ ఉండడం వల్ల ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో ద్వారా మీకు ర్యామ్ గురించి రోమ్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ అందించాలి నేను అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి ఒకవేళ మా ఛానల్ కనుక నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి దిస్ ఇస్ పవన్ కుమార్ ఫ్రమ్ బడ్జెట్ టెక్ ఛానల్ విల్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో సైనింగ్